据网传消息，迪丽热巴的《安乐传》将在六月上线播出。这部剧如果播出，无疑是更加奠定了热巴在内娱的“古装女王”的称号。再加上热巴的公诉正在进行预约的环节，只要公诉和《安乐传》播出，热巴就彻底稳坐内娱九零花第一顶流的位置。其实，在热巴拍摄《安乐传》的时候，资方考虑让杨洋,洋热巴二搭，毕竟当时的杨洋,洋刚刚靠着《且试天下》杀回古装美男的行列。如果热巴和杨洋,洋能二搭《安乐传》，会让这部剧的热度。再上一个巅峰，但是杨洋,洋和热巴都拒绝了资本的这个提议，理由就是为了避嫌。本身杨洋,洋和热巴和各自团队提出避嫌的时候，团队都是不同意的，因为《你是我的荣耀》是现象级爆剧，刚刚结束营业就要避嫌，会少赚多少钱啊？但是无论如何，杨洋,洋和热巴就像约好了一样，无论如何都不松口答应二搭，团队只能作罢。其实避嫌这个提议是热巴先提出来的，一开始杨洋,洋并不同意这件事，他不理解为什么两人已。已经在一起了，要避嫌成陌生人。热巴害怕杨洋,洋伤心，解释为什么要避嫌，因为在《你是我的荣耀》营业时，不少粉丝都看出来了两人之间的暗流涌动。毕竟相爱的人下意识的眼神和小动作是藏不住的。热巴真的害怕粉丝们扒出一些有的没的，伤害自己也伤害杨洋,洋，对两人的事业也没有好处。杨洋,洋冷静下来后，也认为避嫌是最好的保护感情的方法，就同意了热巴的避嫌提议。这样的避嫌行为，从杨洋,洋拒绝出演《安乐传》。开始，优缺点就逐渐浮现出来。优点是热巴杨洋,洋没有明面上的任何互动和往来，外界就不会把关注的目光放在两人身上。缺点是杨洋,洋只要一上网，就会看到热巴和合作的男演员有各种各样的亲密戏，让杨洋,洋每天窝在家里吃干醋。不是一般的难受，只能要求公司给他多接一些活动，转移一下注意力。没想到杨洋,洋去上一趟综艺，还会被其他嘉宾调侃自己和热巴，能有什么办法呢？只能忍住，因为综艺一开始就邀请了杨洋,洋和热巴来一同出演综艺，热巴第一时间就拒绝了，理由是档期太满，只有杨洋,洋知道真相是什么。两人一起出演《快乐大本营》后，热巴窝在杨洋,洋怀里看完了整期，看完以后默默评价了一句：“我们真的太明显了，毕竟玩游戏时总是。”忍不住真情流露，也阻挡不了下意识的反应。如果再上一次综艺，怕是会被大家扒出更多的细节。所以，当综艺找过来的时候，热巴就直接拒绝了，转头还推给了杨洋,洋。杨洋,洋没办法推拒，只能出演。录制的时候还要接受其他嘉宾的调戏，好一个艰难。但是热巴在拍戏收工后，点开了杨洋,洋参加的那一期节目，被逗得哈哈大笑，也算是让杨洋,洋心里有了一丝安慰。在鹅厂的某次年末活动时，热巴和杨洋,洋做造型的时候。都收到了一起走红毯的要求，两人想都没想就拒绝了，哪里敢不拒绝啊？这两个人可是刚刚在同一间房里亲亲抱抱腻歪了好久，被工作人员催促才来做造型，怎么敢出门以后手拉手走红毯？是生怕自己的眼神暴露的不够彻底吗？结果鹅厂被拒绝了以后，心生不满，马上买了水晶攻击热巴，避嫌杨洋,洋不肯同框。杨洋,洋看到这些消息的时候，马上给热巴打了视频，想着安慰一下老婆，没想到镜头那边的热。热巴活泼到不行，正在练习土味舞蹈，直接把杨洋,洋可爱到了。想安慰热巴的话也咽了下去。他本来以为热巴会一直避嫌下去，但是当两人收到在二零二二年网络视听年度盛典的邀请时，热巴马上就答应了。杨洋,洋惊讶热巴答应的如此痛快。热巴给杨洋,洋解释了为什么这个盛典有一个致敬航天工作人员的环节。于途作为戏里的航天工作者，乔晶晶作为航天人的家属，怎么能缺席这样的盛典呢？所以在舞台上，迪丽热。热巴以乔晶晶的名义自我介绍，还和杨洋,洋合唱了歌曲《烟火星辰》。细看两人唱歌过程，像极了婚礼现场的甜蜜对唱。本来节目只是安排了两人站桩唱歌，但是在彩排途中，热巴提出要演唱中途两人加个走位，增加一下舞台氛围感。对于杨洋,洋来说，他不在乎这些，因为自己已经很久没有见过热巴了，丁期都来不及，老婆说什么就是什么。在表演过程中，杨洋,洋眼神热烈看着热巴，热巴则是背对着镜头，虽然。镜头拍不到，但是看热巴上扬的嘴角和弯弯的眼角，就知道他看着杨洋,洋就憋不住心动了。荣耀夫妇一边唱歌一边对视，浑然自沉的氛围感都要溢出屏幕了。根据现场的许多吃瓜人士爆料，在节目后场时，杨洋,洋坐的椅子跟热巴、杨幂坐的不一样。当天，热巴跟杨幂两位好闺蜜坐在一起，杨幂身边是黄明昊，大家坐的椅子都是小沙发样式的，有白布装饰，而坐在热巴身边的杨洋,洋坐的是一把普通椅子。
蔡徐坤身边刚好有一把这样的椅子，不难猜测，杨洋,洋为了坐在热巴身边，特意搬了这把椅子，只为了离他近一点。热巴和杨洋,洋能够一起合唱，只是单纯为了致敬航天人，也是为了纪念两人的定情之作《你是我的荣耀》。但是其他只是想蹭两人热度和感情的活动，一概不出席。杨洋,洋和热巴不想让自己这份来之不易的感情被有心人拿去大做文章，更不想让资本玷污这份纯洁的爱情。所以当微博之夜邀请热巴和杨洋,洋一起出席的时候，后，杨洋拒绝了。为此，杨洋和团队还爆发了争执。二零二三年的微博之夜是许多明星盼了好久的线下盛会，半个娱乐圈会出席，众多粉丝也会去到线下应援。这么好的机会，杨洋不参加真的很可惜。但是杨洋很清楚，如果自己出席了微博之夜，一整个晚上眼神是不会离开热巴的，被镜头捕捉到不是好事。而且两人一定会相约在某个地方见面，如果被狗仔或者私生跟踪了，就得不偿失了。所以杨洋还是拒绝了微博。博之夜的邀请，美滋滋在上海订了酒店，坐等老婆出席完活动过来找自己。明白杨洋苦心的热巴，在微博之夜上也为了老公处处避嫌，尽量远离男艺人的座位，也远离男艺人的搀扶，不然还不知道杨洋要怎么吃醋呢。只是不管这对小情侣如何避嫌，大家总能从一些角落中发现这两人偷偷谈恋爱的证据。就比如杨洋,洋和热巴完全无法解释的爱迪逊酒店之锤。杨洋五月七日在社交平台分享了自己在外滩某酒店。的照片，经过对比，证实该酒店为上海爱迪逊酒店，房间为二十六楼露台套房。迪丽热巴于六月三日生日当天，在微博和 ins 分享了自己庆生的照片。通过环境与景观确定，照片也是拍摄于爱迪逊酒店二十六楼露台套房。通过背景广告投放时间和其通告空白时间，直接锁定了他的入住时间，也是五月七号，也就是两人在五月七日同一时间入住了同一酒店的相邻两间套房。通过两人分别晒出的照。片就可证实，两人住的都是爱迪逊露台套房，全酒店仅两间露台套房，且是相邻的两间。那么，为什么粉丝能直接确定两人是在同一天入住的呢？因为杨洋,洋是五月七日参加了上海的活动，他在六号晚上和七号都分享了酒店照片，由此证实杨洋,洋在五月六日和五月七日都是住在爱迪逊酒店。而且，杨洋,洋工作室还在杨洋,洋生日当天放出了杨洋五月七日晚上在爱迪逊酒店的照片，这也就是著名的台球厅。证据：热巴的时间是通过其身后广告牌时间和他拍戏通告时间来锁定的。热巴其中一张照片背景里有东风标志的广告，经查证，该广告是东风标志为了四月十九日车展而投，投放时间是四月十五日到五月十四日。而热巴整个五月上旬，只有五月七日，还有五月十一日和五月十二日没有拍戏通告，这个档期安排和杨洋,洋一模一样，所以热巴在爱迪逊的时间就准确锁定到了五月七日，因此时间地点都是。实锤了！杨洋,洋和热巴在五月六日到五月七日同一时间入住同一酒店的相邻两间套房，其中一间房用作妆发拍物料，而且杨洋,洋住酒店经常包层，所以爱迪逊是绝对的雷声之锤。